Ніколи не перестану шукати всіх легальних засобів, щоб заявити мої права і права моєї нації на Україну, писав Пилип Орлик своєму синові за рік до смерті. У порядник знаменитої Конституції – гетьман-емігрант, який залишився в тіні свого попередника – Івана Мазепи. Очевидно, такими є базові стереотипні уявлення про Орлика. А втім, його постать значно багатогранніша, а життя своїми злетами і падіннями нагадує справжні американські гірки. І про це я розповім сьогодні у відео. Привіт усім глядачам українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета – 500 тисяч підписників каналу до завершення поточного року. Тому ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Хай квітне український Ютуб. Тема цього випуску обрана не випадково. 7 липня на нашому каналі вийшов випуск, присвячений Пруцькому розгрому Петра в 1711 році. За три тижні з часу прем'єри він зібрав майже 200 тисяч переглядів. А ще ми пообіцяли 15 тисяч вподобайок за місяць і зробимо відео про Пилипа Орлика та пов'язані із ним міфи. Власне кажучи, маємо вже понад 18 тисяч подобайок, тож навіщо чекати цілий місяць? Дивовижно, але один із найпослідовніших поборників незалежності козацької держави за походженням не був русином українцем і навіть народився не в Україні. Коріння шляхетського роду орликів губиться в середньовічній Чехії, звідки його представники переїхали до литовсько-руського князівства. Народився Пилип у селі Косута, що нині знаходиться приблизно в сотні кілометрів на північний захід від Мінська. Сталося це 21 жовтня 1672 року за Григоріанським календарем. Про його батька Степана збереглося дуже мало відомостей. Він прожив близько 50 літ і загинув під стінами Хотина в листопаді 1673-го, воюючи у складі польсько-литовського війська. В нашій країні Добре відома інша хотинська битва, та, яка стала вершиною полководницької кар'єри і водночас лебединою піснею гетьмана Сагайдачного. Друга ж хотинська битва, що сталася через півстоліття, в якій загинув батько Орлика, значно частіше згадується в Польщі. В принципі, не дивно. Друга перемога поляків над османами вийшла значно переконливішою. Виховання майбутнього гетьмана лягло на плечі матері Ірини Малаховської, яка походила з литовсько-білоруського шляхетського роду. Можливо, він отримав освіту у Віленській єзуїтській академії. Та це лише припущення. Достеменно відомо, що у 22 роки Пилип закінчив Києво-Могилянську академію. Чому його родина перебралася в Україну? Вочевидь, матері довелося продати маєтності в Білорусі через фінансові проблеми. Як бачимо, родина орликів була вельми далекою від українського козацтва і явно не дуже багатою. Як же так сталося, що Пилип зробив настільки карколомну кар'єру в незвичному для себе середовищі? Перші кроки до майбутнього піднесення він зробив саме в Могилянці, де отримав якісну освіту. Відомо, що орлик володів щонайменше п'ятьма мовами, окрім української – польською, французькою, турецькою, грецькою, латиною. А ще в стінах Могилянки він налагодив корисні зв'язки. Зокрема, познайомився з племінником гетьмана Мазепи Іваном Обидовським, а також із професором академії Стефаном Яворським, за сприяння якого став працювати писарем при канцелярії Київської митрополії. Отже, починав Орлик як службовець, але також і як поет. У 1690-х він опублікував кілька панегіриків, в яких прославляв діяльність Обидовського і Мазепи. Він навіть порівнював Мазепу із Гераклом, а його перемоги над турками і татарами – зі знаменитими подвигами давньогрецького героя. Іншим чинником, що посприяв кар'єрі Орлика, став вигідний шлюб. У 26 років він одружився з Ганною Герцик, донькою полтавського полковника, одного з найближчих соратників Мазепи. У шлюбі народилися щонайменше восьмеро дітей. Завдяки посагові Ганни Орлик став заможним землевласником Лівобережної України. А приблизно в той самий час перейшов на службу до Генеральної військової канцелярії в Батурині, потрапивши в близьке оточення гетьмана Мазепи. Проте до вузького кола найбільш довірених осіб Івана Мазепи Орлик увійшов досить пізно, у 1707 році, тобто вже напередодні епохальних подій, які круто змінять і його долю, і Мазепину, 
і всієї України. Кілька років Гетьман приглядався до молодого канцеляриста, перевіряючи, наскільки може йому довіряти. І лише у вересні 1707-го посвятив у найпотаємніші справи – секретні переговори з правителем Речі Посполитої Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом XII про можливий вихід Гетьманщини з підмосковської протекції. Причини такого кроку Мазепи ми вже розглянули в одному з найпопулярніших відео нашого каналу «Іван Мазепа та Петро І. Хто кого зрадив?». На звамі 1707-08 років Мазепа призначив Орлика генеральним писарем. Ставши правою рукою Гетьмана, Пилип активно готував Козацько-Шведський союз. Він писав інструкції для переговорів із Карлом XII та зустрічав шведські війська, коли вони вступили на територію Гетьманщини. Як відданий прихильник Мазепи, Орлик після Полтавської поразки разом із Гетьманом і королем відступив до володінь Османської імперії. Так у місті Бендери на правому березі Дністра виникла українська військово-політична еміграція. Причому не тільки козаки із Гетьманщини, але й запорожці під орудою кошового отамана Костя Гордієнка. Оскільки Іван Мазепа помер вже за лічені місяці, серед козаків постало питання про вибори нового гетьмана. Здавалося, що кандидатом номер один є племінник Мазепи Андрій Войнаровський. Однак, отримавши у володіння гетьманську скарбницю, а таке рішення затвердив Карл XII, Войнаровський втратив інтерес до гетьманської булови. І козаки обрали новим лідером Пилипа Орлика. Генеральний писар був людиною, добре знаною на всіх справах гетьманського уряду, тож вибір був цілком умотивованим. Історія знала подібні приклади і раніше. Гетьманами ставали колишні генеральні писарі Іван Виговський та Павло Тетері. Водночас із обранням на гетьманство 16 квітня 1710 року Пилип Орлик підписав із козацтвом договори і постанови прав і вольностей війська Запорозького. Документ – відомий в нашій країні кожному школяреві як Конституція Пилипа Орлика або Бендерська Конституція. Часто недобросовісні журналісти поширюють фейк, буцімто то була перша в світі Конституція, яка випередила появу подібних документів у США, Польщі та Франції. Це є типовий приклад маніпуляції з повним відривом від історичного контексту. Ось що пише про Конституцію Пилипа Орлика одна з наших найвидатніших дослідниць ранньомодерної доби Наталія Яковенко, професор Києво-Могилянської академії. Укладачі акту 1710 року мислили його як традиційні для Речі Посполитої договірні пункти, на дотримання яких обраний володар, там король, тут гетьман, присягав перед вільним народом, там шляхтою, тут козацтвом. Ідеал договірного правління являв собою стрижень річ посполицької політичної культури. І саме на цей взірець орієнтувалися Орлик та його старшина. Інша річ, що прийняття військом запорозьким власних договірних пунктів стало справді великою подією, оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави. Дійсно, подібні договірні пункти зі шляхтою укладали всі правителі Речі Посполитої, почавши з Генріха Валуа з 1573 року. Однак ще раніше аналогічні за суттю документи підписували у Священній Римській імперії, Папській області, Данії, Норвегії, Венеції. Та для України Конституція Плипа Орлика була справді епохальним документом, адже на вищому рівні затвердила такі модерні принципи, як обмеження повноважень правителя, розподіл законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, виборність державних посад, а ще скасування оподаткування для вдів і сиріт, а також особливий статус міського самоврядування. Тож договори і постанови праві вольності війська Запорозького 1710 року є невід'ємною частиною історії українського конституціоналізму. Варто сказати, що вступна частина Конституції містила виклад хозарського міфу, відповідно до якого українські козаки – це окремий народ, який походив від хозар. Нескладно помітити, що така концепція є близькою до сармацького міфу, згідно з яким польська шляхта також вважала себе окремим народом, який походив від сарматів. Обидві концепції слугували для обґрунтування домінування як шляхти, так і козацтва над певними територіями, 
та іншими суспільними станами. Водночас, і це досить сором'язливо замовчується, хоча кожен охочий може в один клік відкрити текст, найперша стаття Конституції свідчить про впровадження в козацькій державі такого ані трохи непрогресивного принципу, як релігійної нетерпимості. Цитата. Переклад сучасної української мови з латини. Теперішній нововибраний гетьман має й повинен буде в першу чергу дбати, аби жодне іншовір'я до малої Росії, вітчизни нашої, не було запроваджено, а коли десь чи таємно, а чи явно могло виявитися, тоді владою своєю має його викорінювати, не допускатиме проповідуватися і розширюватися йому. Іншовірцям співжиття на Україні, а найбільше лиховірності жидівській, не давати дозволу і на те класти все дбання, щоб була утверджена вічно єдина віра православна, східного сповідання під послушенством святішого апостольського трону Константинопольського. Та знову ж таки, давайте не виривати з історичного контексту. Релігійна нетерпимість – типове явище того часу. Козаки тут не були ані гіршими, ані кращими від інших. Згадаймо, Людовик XIV, король сонце, двір якого вважався взірцем європейської культури, у 1685 році видав едикт Фонтенбло, яким відібрав у протестантів свободу віросповідання та примусив їх тікати з країни. Конституція Пилипа Орлика стверджувала, що протектором війська Запорозького є шведський король Карл XII. Відносини з Кримським ханатом мають будуватися на засадах братерства і приязні, а головним поневолювачем українських земель є Московська держава. Спираючись на підтримку Швеції та Криму, а також Османської імперії та шведської партії в Речі Посполитій, Орлик здійснив кілька спроб повернути українські землі під свій контроль. У 1711, 1712 і 1713 роках його козаки воювали на правобережжі і в Молдові як проти московитів, так і проти тих поляків, які спиралися на підтримку царя Петра. Вони зробили внесок у перемогу над московським військом на річці Прут. Часом Орликові вдавалося зібрати під своїми знаменами до 15 тисяч козаків. Принаймні, в цьому він запевняв Карла XII. Проте втриматися надовго в Україні гетьманові не вдалося. І тут негативну роль відіграв османський султан Ахмед III, для якого українські землі виявилися розмінною монетою в переговорах із сусідами. 1713 року він підписав із Московією Адріанопольський мир, яким визнав владу Петра над лівобережжям України в обмін на власний контроль над усім Півднем, включно із землями Запорізької Січі. А в 1714-му до Адріанопольського договору додали дві статті, за якими султан дозволив полякам зайняти правобережну Україну. Причому вступали поляки в майже цілковито спустошений край. Постарався цар Петро. За його наказом, від 100 до 200 тисяч мешканців правобережної України були примусово виселені на лівий берег Дніпра. До всього Ахмед III остаточно побив горщики з Карлом XII. Султан більше не хотів бачити у своїх володіннях войовничого короля, який створював йому міжнародні проблеми. І одного прекрасного дня турецькі війська напали на ставку Карла в Бендерах. Ця подія ввійшла в історію під назвою «Калабалик», тобто «Галас, сутичка, гармидер». Козаки на чолі з Орликом мужньо допомагали королю відбиватися від напосідання османів, однак сили були вкрай нерівні. Карла XII примусили до виїзду за межі імперії, а разом за ним вирушив і Орлик зі своєю родиною та невеличкою групою прихильників. Частина його козаків повернулася на лівобережну Гетьманщину, отримавши амністію царя Петра, а запорожці Костя Гордієнка вирушили на Олешківську Січ у гирлі Дніпра, яка залишилася в орбіті впливу османів та кримського ханату. Усе життя в еміграції Орлик потерпав від матеріальної скрути, адже гетьманська скарбниця залишилася в руках Войнаровського. Він, до речі, підтримував політику Орлика. Однак у 1716 році за наказом Петра його викрали в Гамбурзі та вивезли до Санкт-Петербурга, де ув'язнили в казематах Петропавловської фортеці. А згодом відправили на заслання аж до Якутська, де він і помер. Трагічна доля Войнаровського – яскравий приклад того, 
як Москва ще понад 300 років тому використовувала тактику знищення політичних опонентів далеко за рубежем. Дорогі друзі, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток історії без міфів, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз на ваших екранах імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримуєте можливість раннього доступу до наших відео або отримати в подарунок книгу «Україна. 1918 хроніка» з автографом. Наш канал можна підтримати і в інший спосіб, зробивши переказ на картку «Приватбанку» або поповнивши нашу «Монобанку». Реквізити та посилання в описі цього відео. В еміграції Пилипові Орлику довелося жити у Швеції, Австрії, Чехії. Останні 20 років знову у володіннях Османської імперії. Салоніки, Каушани, Яси – все це території сучасної Греції, Молдови, Румунії. Часто перебувати на становищі близькому до заручництва або домашнього арешту. Він отримав невеличку пенсію від османського уряду, однак її виплату періодично скорочували або затримували. Писав щоденник «Діаріуш Подорожній», який є безцінним джерелом інформації. Хто володіє польською мовою, може ознайомитися з ним будь-коли, наприклад, в електронній бібліотеці «Діаспоріана». А над українським перекладом зараз працює історик Олександр Алфьоров. Тож, сподіваємося, книга скоро побачить світ. Тим часом царські агенти після викрадення Войнаровського намагалися схопити і Орлика. Така спроба, хоча й не вдала, сталася в 1721 році у Вроцлаві. Велика родина Орлика з часом роз'їхалася по Європі, а син Михайло, якого він взяв із собою в Салоніки, помер під час епідемії. З 1729 року головним представником інтересів Гетьмана в Європі став його син Григорій, який вступив на французьку службу до короля Людовика XV та згодом отримав генеральський чин. Основна мета діяльності Орликів в цей період полягала в тому, аби переконати європейські монархічні двори виступити проти Російської імперії та допомогти відновити права і вольності козацької держави. Однак єдності серед європейських країн в цьому питанні не було. Кожна сповідувала свої власні інтереси, всі укладали і переукладали ситуативні союзи. З ім'ям Григорія Орлика пов'язаний популярний міф про те, що містечко та аеропорт Орлі під Парижем названо на честь гетьманового сина. Свого часу він потрапив навіть в шкільні підручники історії. Однак нічого спільного з реальністю немає. Місцевість під назвою Орлі відома задовго до появи Орлика у Франції, що найпізніше з 9 століття. І назва ця походить від латинського «вілла Аврелія». У 1734 році Пилип Орлик звернувся з листом до запорозьких козаків, застерігаючи їх від повернення під владу Російської імперії. Гетьман нагадував, як підступно вчинили московити, підкупивши українських козаків, а згодом скасувавши всі свої обіцянки та застосувавши жорстокий терор. Щойно зі шведами Москва війну закінчила і мир з ними підтвердила, зразу ж зобов'язання і грамоти царським указом відмінила. Вольності скасувала, свої суди і права мучительські в Україну впровадили і встановила, а наші військові скасувала. Уряд гетьманський у відставку відправила і викоренила, колегію якусь свою з 12 людей-мучителів у Глухові затвердила. Вони людей наших як худобу мордували, один із одним на одинці розмовляти не давали, по-звірячому мучили, кнутували, ребра ламали, як свиней зв'язували жаром палили. Смолою киплячою поливали, вішали, голови стинали, четвертували й іншими муками в світі небаченими, народ наш терзали. Проте запорожці не послухалися гетьмана. В останнє десятиліття свого життя Пилип Орвик застав три війни, з якими пов'язував надії на визволення України з-під влади Російської імперії. Конфлікт за польську спадщину, російсько-турецьку та російсько-шведську війни. В них він послідовно підтримував річ посполицького правителя Станіслава Лещинського, османів і шведів. Однак всі ставки виявилися невдалими. Станіслав Лещинський не зміг закріпитися в Кракові і Варшаві та повернувся до Франції. Османи не змогли розширити свій вплив в Україні, а Швеція взагалі програла війну Росії. Коли Порлик помер у місті Яси, нині це Румунія, 4 червня 1742 року. 
На думку румунського історика пана Єтеско, поховали його в кафедральному соборі Яської митрополії. Дорогі друзі, чудова українська художниця Наталя Павлусенко до 30-річчя незалежності України підготувала комплект листівок Герої козацької України. Він містить вісім портретів гетьманів, отаманів і полковників війська Запорозького – Пилипа Орлика, Івана Мазепи, Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Івана Богуна та інших. І наш канал «Історія без міфів» оголошує розіграш трьох комплектів листівок. Їх отримують троє наших глядачів, які першими напишуть правильну відповідь на запитання. А воно буде досить простим і водночас не так, щоб дуже. Отже, увага, запитання. Скільки разів у латиномовному, підкреслю, латиномовному тексті Конституції Пилипа Орлика вживаються слова «Україна» та «Український»? Будь ласка, пишіть ваші відповіді під закріпленим коментарем каналу під цим відео. Шановні глядачі, не забудьте підписатися на історію без міфів та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. А цьому випуску поставити вподобайку та поширити його в соціальних мережах. Дякую за перегляд. До зустрічі!